أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دين نوجوانان إسلام ملت إسلامية كما أربهن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر عائب سے پاکی و صفائی کے لائق بھی ہے الحمدللہ اور اسی کی مدد سے اور اسی کی توفیق سے الحمدللہ ہم لوگ اس کی کتاب مقدس کی مختصر تفسیر کرنے کی, تو, کرنے کی ہم جرت کر رہے ہیں یہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی کتاب کی تفسیر کریں اور الحمدللہ چار اجزاء آج تک ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پانچواں پارہ ہمارا انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اسی پانچویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پارے کا نام ہے والمحسنات اور اس کا جو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے والمحسنات کا تو اردو میں معنی ہوتا ہے شادی شدہ عورتیں شادی شدہ عورتیں یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کس موضوع کو اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کچھ دیر بعد میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا اس پارے کے اندر ٹوٹل مکمل ایک سو چوبیس آیتیں ہیں ایک سو چوبیس آیتوں کا یہ پارا ہے الحمد اور جہاں تک بات ہے مضامین کی کہ اس پارے کے اندر کیا کیا مضامین موجود ہیں الحمد سب سے پہلی چیز جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہا محرمات پھر نکاح نکاح کے اندر کون سی عورت سے ہم نکاح کر سکتے ہیں اور کون سی عورت سے ہم نکاح نہیں کر سکتے اس بات کو پہلے نمبر میں بیان کیا گیا ہے پارا نمبر پانچ کی پہلا پانچ کا پہلا ٹکڑا ہی یہی ہے پہلی آیت ہی یہی ہے کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے تیرہ لوگ ہیں جن کو پارا نمبر چار میں الحمد ذکر کیا گیا ہے اور ایک کا تذکرہ پارا نمبر پانچ میں کیا گیا ہے میں انشاءاللہ یہ چودہ کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کچھ دیر بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اسی کے ساتھ ساتھ الحمد نکاح ہونے کے لیے اسلام کے اندر ایک نکاح کے جائز ہونے کے لیے ایک نکاح کو مکمل ہونے کے لیے کتنی باتیں ہیں کتنی شرطیں ہیں پارا نمبر پانچ کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں امت مسلمہ کے لوگ غور کر سکتے ہیں دین اسلام کے اندر نکاح کتنا آسان ہے اور کتنے اچھے طریقے سے نکاح ہو سکتا ہے کیا چیزیں نکاح کے لیے ضروری ہیں پارا نمبر پانچ کی پہلی آیت کریمہ میں یہ دو باتیں موجود ہیں پہلی بات تو یہ موجود ہے پارا نمبر پانچ کے اندر ان سے نکاح آپ نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ کر لیں گے تو آپ کا نکاح صحیح ہو جائے گا درست ہو جائے گا دوسری بات میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پارا نمبر پانچ کے اندر آیت نمبر دو آیت نمبر بیس پر نو آیت نمبر 29 میں جو سورہ نساہی کی آیت ہے اور ساری جو 124 آیت ہیں سورہ نساہی کی ہے الحمدللہ بیس پر نوی آیت کے اندر تجارت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کون سی تجارت حلال ہے کون سا بزنس حلال ہے اور کون سا بزنس حرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان لفظوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تأکلو اموالکم بینکم اے ایمان والوں اب آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم ہاں تم تجارت کرو آپسی رضامندی سے تجارت کرو بس پر نوے نمبر کی یہ آیت ہے سبحان اللہ اس میں تجارت کے احکامات اور جو خودکشی کرتے ہیں اسی اسی آیت کے اندر خودکشی کے احکامات بھی الحمدللہ بیان کر دیے گئے ہیں پھر اسی طریقے سے آیت نمبر تیس پر ایک کے اندر کبیرہ گنا کسے کہتے ہیں اور اگر کوئی آدمی کبیرہ گنا سے بچتا ہے تو اس کے جو صغیرہ گنا ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے اس آیت کریمہ میں ان تجتنی بو کبا ارما تنہون عن 
نکفر عن کم سیاتی کم و نو دخل کم مدخل کریما بڑی بہترین بات ہے اگر تم کبیرا گناہوں سے بچو گے ان تجتنی بو کبا ارما تن نکفر عن کم سیاتی کم کتنی اچھی بات ہے دیکھو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں نکفر عن کم سیاتی کم چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے ایسے ہی ہم دور کر دیتے ہیں و نو دخل کم مدخلن مدخل کریما اور تمہیں عزت کی جگہ ہم داخلہ عطا کریں گے ہم داخلہ دیں گے سبحان اللہ یہ ایک اور بات ہے جو پارا نمبر پانچ کے اندر آیت نمبر تیس پر ایک میں اس کو بیان کیا گیا ہے آیت نمبر تیس پر چار بڑی اہم آیت ہے پارا نمبر پانچ کی آیت نمبر تیس پر چار الحمد بہت ہی اہم آیت کریمہ ہے آیت یہ ہے الرجال قوامون عال النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض و بما انفق من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ سبحان اللہ تیس پر چاروے نمبر کی آیت ہے مردوں کو عورتوں پر اللہ نے حاکم بنایا ہے حاکم اللہ نے کیوں بنایا ہے کس چیز میں مرد کی فضیلت ہے کس چیز میں عورت کی فضیلت ہے دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سے کون سی ہے اور دنیا کی سب سے بدترین عورت کون سی ہے عورت میں اگر بگاڑ آ جائے تو اسے سدھارنے کا طریقہ کیا ہے یہ ساری باتیں الحمد تیس پر چارویں نمبر کی آیت تھرٹی فور نمبر کی آیت اور سورہ اور نسا اور پارہ نمبر پانچ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے پھر آج الحمد للہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بہنوں ایک ایسی آیت بھی گزری ہے الحمد للہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر روئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار پانی زار و قطار آنسو ٹپکے ہیں اور پڑھنے والے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہی آیتوں کو پڑھ رہے تھے انہی آیتوں کو پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر جب حضرت ابن مسعود پہنچے جو پارا نمبر پانچ کے اندر موجود ہے فقی فائدہ جنا من کل امت بشہید و جنا بکالا الا شہیدا فقی فائدہ جنا من کل امت بشہید و جنا بکالا الا شہیدا سبحان اللہ کیسے ہوگی وہ حالت کیسے ہوگی وہ حالت جب ہر ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گواہ کو مقرر کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سارے گواہوں پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ مقرر کرے گا آیت نمبر چالیس پر ایک ہے یہ آیت نمبر چالیس پر ایک ہے سورہ النساء ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن رہے تھے زار و قطار آپ رو رہے تھے اور آپ نے حضرت ابن مسعود سے کہا حسبک حسبک ابن مسعود بس کیجئے بس کیجئے آپ نے یاد کیا ذمہ داری کو یاد کیا کیا ذمہ داری ہے اور کتنی بڑی اہم ذمہ داری ہے جو دعوت کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے حوالے کی ہے پھر آج ہی کے پارے کے اندر چالیس پر آٹھویں نمبر کی آیت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت کریمہ ایک سو سولہ نمبر کی آیت ہے یہ دونوں آیتیں فورٹی ایٹ نمبر کی آیت اور ون ون سکس یہ دونوں آیتیں بہترین آیتیں ہیں بہترین آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے ان اللہ لا یغفر و یشرا کا بھی و یغفر مادون ذالک علی میں یشا و میں یشرک بلّہ و میں یشرک بلّہ فقد افطرا اسم ناظیمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہر گناہ کو معاف کرتا ہے ان اللہ لا یغفر و یشرا کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا شرک کو نہیں معاف کرے گا وہ یا غفیر مادون ذالک علی میں یشا اور شرک کو چھوڑ کر جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اکبر اللہ یہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا دو مرتبہ سے آیت ریپیٹ کی گئی ہے چالیس پر آٹھویں نمبر پر بھی پارا نمبر پانچ میں ایک سو سولہ نمبر کی آیت میں بھی الحمد للہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر پچاس پر آٹھ کے اندر ہم سبھی مسلمانوں کو متنوع کیا گیا جھنجوڑا گیا ہے کس کو ذمہ دار بنانا ہے کس کو امیر بنانا ہے کون لائق ہے ذمہ داری کا اور اگر صرف رشتہ داری کی بنیاد پر مالداری کی بنیاد پر بس آدمی بڑا ہے یہ سوچ کر اگر اسے ذمہ داری دے دی جائے کہ باپ ذمہ دار تھا اس کے بعد بیٹا ذمہ دار ہو گیا اقریبہ پرستی اگر ہمارے اندر آ گئی ہمارے اندر یہ آ گیا کہ یہ مالدار آدمی ہے کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے ذمہ داری نبھانے کی کوئی طاقت موجود نہیں ہے جب وقت آتا ہے تو وہ دوڑ پڑتا ہے بھاگ پڑتا ہے چھپ جاتا ہے کہیں جا کر اس کو اگر ذمہ داری دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا چالیس پر پچاس پر آٹھویں نمبر کی آیت ان اللہ یا امر حکمن تو عد الامانات اہلیہ حکم دیا ہے اس اللہ نے تم کو کیا حکم دیا ہے ان تو عد الامانات اہلیہ جو حقدار ہیں ان کو امانتیں ان کے حوالے کرو ذمہ داریاں ان کے حوالے کرو جو اسے سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ اکبر ان تو عد الامانات اہلیہ و اذا حکم تم بین الناس ان تحکم بالعدل اور جب بھی لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ 
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے کیا ہی بہترین نصیحت ہے جو اللہ کر رہا ان اللہ نے اما یا دکم بھی ان اللہ کا نہ سمی ام بصیرا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ڈرنا چاہیے ہمیں اس آیت کی روشنی میں ڈرنا چاہیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر اس کی اس لیے کہ اس کا اس کو پڑھنے اور اس کے سمجھنے کا طریقہ ہی یہی بتایا گیا ہے تخشیر و قلوب کیا رونگٹے کھڑے ہو جائیں قرآن کو پڑھتے ہوئے جلود الدین یکشو نہ ربا ہوں اللہ سے جو ڈرتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے تو قرآن کا ہی لفظ ہے جلود جلد ہماری جلد کھڑی ہو جاتی ہے یہ قرآن ایسا کلام ہے پھر پچاس پر نوے نمبر کی آیت ساری امت کو اکٹھا کر سکتی ہے آیت یہ ساری امت کے اختلافات کو دور کر سکتی ہے یہ آیت اس میں اتنا اتنی طاقت ہے اس آیت کے اندر اتنا اثر ہے اس آیت کے اندر اگر امت کا ہر عالم کسی بھی مکتب فکر کا ہو کسی بھی مسلک کا ہو سبحان اللہ غور سے اسے پڑھے گا اس پر عمل کرے گا ساری امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا یا ایو الدین امن عطی اللہ وطی الرسول اس آیت پر کانفرنسیں ہوتی ہیں اس آیت پر کانفرنسیں ہوتی ہیں اس آیت پر تین تین چار چار دنوں کی کانفرنسیں ہوتی ہیں لوگ آیت ہیڈ لائن پر لکھ کر کانفرنس کرتے ہیں کاش یہ آیت امت کے علماء کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ بٹھا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے اس نازک حالت میں امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کرنے کی اللہ ان علماء کو توفیق دے اس ماہ مبارک میں اللہ سے میری دعا ہے رمضان کا بھی مہینہ ہے جمعہ کا بھی دن ہے اثر کے بعد کا بھی وقت ہے سبحان اللہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ امت میں اتحاد کو پیدا فرمائے آیت کتنی بہترین ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ال الامر کی یہی مسئلہ آ کر یہاں الجھ جاتا ہے ال الامر کون ہے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے کہوں گا ابن کثیر دیکھ کر پڑھوں گا ال الامر کون ہے سبحان اللہ اطاعت کرو ال الامر کی اگر تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جائے رب نے کہا دور کرنے کا طریقہ اور الہی ہمارے الہ نے ہمیں دیا ہے معبود نے دیا ہے خالق نے دیا ہے اگر اختلاف ہو جائے فن تنا تم فی شعین فردو ہو اللہ و رسول تو اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اسے لوٹاؤ اس کے رسول کی طرف اللہ کی طرف سے مراد اس قرآن کی طرف لوٹاؤ قرآن کی طرف لوٹاؤ رسول سے مراد حدیث کی طرف لوٹاؤ اپنے سارے اختلافات کو ان دونوں کے بیچ میں چک کرو جو صحیح ہے وہ صحیح جو غلط ہے وہ غلط اللہ اکبر ہاں اسے سمجھنے کا طریقہ اسے سمجھنے کا طریقہ منہج صحابہ کو لے کر آؤ صحابہ کے طریقے کو اس میں ملا لو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے اختلاف اختلافات دور ہو جائیں گے میرے بھائیوں بڑی بہترین پچاس پر نوے نمبر کی آیت ہے اور ویسے بھی آج کے پارے میں پانچویں پارے میں پانچ جگہ پر قریب قریب اللہ پاک نے اطاعت رسول کی اہمیت بتائی ہے میں انشاءاللہ جب تفصیل میں آؤں گا آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور ایک بڑی اچھی آیت کریمہ الحمد آج کی اس پارے کے اندر گزری ہے بڑی اچھی آیت کریمہ ہے آیت یہ ہے ستر پر چھ نمبر کی آیت ہے اور آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے شیطان کتنا بھی بڑا ہو وہ کمزور ہے قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں کمزور ہے سبحان اللہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کمزور ہے ذکر الہی کے مقابلے میں کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ ان نقید شیطان کا نہ وعی تھا شیطان کا مکر و فریب کتنا بھی بڑا ہو وہ کمزور ہے اور شیطان اکثر انہی لوگوں پہ حملے کرتا ہے جو اس کی اتباع کرتے ہیں اس کے چیلے چبیلے ہوتے ہیں انہی پہ اس کا حملہ ہوتا ہے نما سلطان ہوں الدین یا تول نہ ہوں قرآن کے تحت سورہ صبا کی آیت ہے بے شک اس کا جو سلطان اس کی جو اقتدار اس کی قدرت انہی لوگوں پہ ہوتی ہے جو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ان لوگوں پہ نہیں ہوتی ہے جو صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں ورنہ حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگتا کیوں شیطان گلی کیوں بدل لیتا شیطان میرے بھائی اللہ ہمیں ان جیسا بنائے آمین پھر آج کی ہی نماز ترا آج ہی کے آج ہی کے پارے کے اندر سلام کا طریقہ بتایا گیا ہے سلام کیسے کرنا ہے جواب کیسے دینا ہے سبحان اللہ آیت نمبر اسی پر چھ آیت نمبر ایٹی سکس کے اندر ودا تم بھی تحیہ تن فہیو بے احسن امین اور ادو ان اللہ کا نالا کل ان اللہ کا نالا کل شعین حسیبہ اللہ اکبر اگر کوئی تمہیں سلام کرے ادا حیی تم بھی تحیہ تن فہیو بے احسن امین اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں تو فہیو بے احسن امین اور ادو یا اسی طریقے سے دے دو ان اللہ کا نالا کل شعین حسیبہ اللہ اکبر کتنی بڑی آیت کتنی اچھی آیت اس پر کچھ باتیں میں کچھ دیر کے بعد کہوں گا لیکن ایک بات بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں لوگوں نے سلام کو عزت کی چیز بنا لیا ہے کیا بولتے ہیں لوگ جانتے ہیں آپ لوگا مجھے سلاما مارتے ہیں کیا لفظ ہے لوگا مجھے سلاما مارتے ہیں بے وقوف لوگ سلام عزت کی نہیں سلام محبت کی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو حب, حب کا ذریعہ بتایا ہے سلام کو دلوں کی قدورت اور دلوں کے اندر کی نفرتوں کو دور کرنے کا ذریعہ الل
اور آج کے بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام جو ہے سلام جو ہے یہ عزت کی چیز ہے لوگا مجھے سلامہ مارتے میں کون ہوں معلوم ہے کون کون مجھے سلام مارتا معلوم ہے انہ للہ و انہ الہ راجعون قرآن کی اس آیت آیت نمبر اسی پر چھے کو سمجھنے کا یہ انداز ہے ہمارا اللہ اکبر پھر آج ہی کے نماز آج ہی کے پارے کے اندر قتل کتنا بڑا گناہ ہے دین کے اندر نوت پر تین نوت پر دو نوت پر تین یہ دو آیتیں ہیں قتل کتنا بڑا جرم ہے ہمارے دین میں مرڈر کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور جو لوگ مرڈر کو پیشہ بنا کے بیٹھے ہیں سپاری مرڈر کرنے والے لوگ ہیں کسی کا نام کریم کسی کا نام پتہ نہیں عجیب عجیب نام ہے عجیب عجیب لوگ ہیں اتنے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے اللہ کے اسماع حسنہ میں سے نام رکھ لیتے ہیں عبد لگا کر کے اور ساتھ میں قاتل بھی جڑ جاتا ہے ان کے ساتھ ڈرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد نام ہے پیغمبروں کے نام ہیں اور ساتھ میں قاتل بھی جڑا ہوا ہے اللہ اکبر ڈری اللہ اللہ سے ڈری اللہ سے ڈری ہے اللہ سے ڈری ہے قتل کرنے والے لوگوں کے لیے آئندہ انشاءاللہ چھٹویں پارے میں بھی قتل کی آیت آ رہی ہے اور دنیا کا پہلا مرڈر بتایا گیا ہے چھٹویں پارے میں میں اس آیت کو وہاں کے لیے رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہجرت اگر رہنا مجبور ہو گیا کسی جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا مجبور ہو گیا شاعر اسلام پر عمل کرنا مجبور ہو گیا تو ہجرت کرنے کے جو احکامات ہیں آج ہی کے پارے میں نوت پر ساتویں نمبر کی آیت میں اس کو ان اللذین توفاہم الملائک تظالمی انفسہم قالو فی ما کنتم قالو کننا مستضعفین فی الارض ان لفظوں کے اندر ہجرت کے احکامات صلاة الخوف اللہ اکبر ڈر کی نماز کیسے پڑی جاتی ہے سامنے ہتیار کیسے رکھے جاتے ہیں سجدے میں کیسے جاتے ہیں رکو میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں قرآن میں ذکر کر دیا گیا ہے ایک سو ایک نمبر کی آیت میں آیت بھی آرام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایک سو ایک نمبر کی باقیدہ ہتیار کے ساتھ کیسا کون ہتیار سامنے رکھے گا پچھلی سب کس کی کھڑی ہوگی سبحان اللہ اس کو بتایا گیا ہے پھر آج ایک ایسی آیت کریمہ ہے جو مسلمان کے خلاف اور یہودی کی طرف داری میں اللہ اکبر یہ ہے ہمارا قرآن یہ ہے ہمارا دین غلطی کوئی بھی کرے غلطی ہے باپ بھی کرے غلطی بیٹا بھی کرے غلطی مسلمان نے غلطی کی چورا لیا ایک زرہ چورا لی جو جنگ میں پہنی جاتی ہے جنگ کا لباس ہے اٹھا کے یہودی کے دروازے کے سامنے ڈال دیا مسلمانوں کا غلبہ تھا مدینہ منورہ میں سبحان اللہ نام ان کا پیش کیا گیا ہے میں انشاءاللہ آگے عدل کی آیتیں آ رہی ہیں انصاف کی آیتیں آ رہی ہیں اس میں میں اسے پیش کروں گا پورے نام کے ساتھ صرف ایسے ہی بتا دیتا ہوں صبح ہوئی تو یہودی کے سامنے وہ چیز مل گئی اس کو پکڑا گیا بچارے کو سزا دی جاتی اللہ نے آئے تو تاری آسمان سے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا ہم نے یہ کتاب اس لئے اتاری ہے آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا اللہ اکبر طرف داری مت کرو ان لوگوں کی طرف داری نہ کرو کوئی بھی گنہگار ہو اس کی طرف داری نہ کی جائے گی طرف داری نہیں کیا آیت ہے اللہ اکبر ایک سو پانچ میں نمبر کی آیت اس کو میں انشاءاللہ اگلے انشاءاللہ آنے والے پاروں میں اس کو انشاءاللہ ذکر کروں گا اللہ مجھے اس کو یاد دلائے صحابہ کا طریقہ ہی کامیابی کا طریقہ ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ ایک سو پندرہ نمبر کی آیت ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسِلْهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرَ کیا آیتیں ہیں سبحان اللہ آدمی کو بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے کہا کہ پانچ آیتیں اطاعت کے بارے میں ہیں اس میں سے یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے ایک سو بس پر نو نمبر کی جو آیت ہے جو لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں میں نے چارویں پارے پر بھی اس کا تھوڑا سا میں نے روشنی ڈالی ہے اس کو اس میں ملا لیجئے گا اللہ نے قرآن میں کہا وَلَن تَسْتَطِعُ وَن تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَا کتنی بھی کوشش کر لو عورتوں کے بیچ میں تم عادل نہیں کر پاؤ گے تقوی والے لوگ کر سکتے ہیں عدل اتنا آسان نہیں ہے دیکھو ڈرو آگے بڑھنے سے پہلے پہلے اس چیز کو سمجھو اس کے بعد آگے بڑھو متنبع کیا گیا ہے اور عورتوں کے بیچ میں بیویوں کے بیچ میں عدل کے تعلق سے اور جن لوگوں نے شادیاں کر لی ہیں اور عدل نہیں کر رہے ہیں انہیں یہ آیت پڑھنی چاہیے ایک سو بس پر نو نمبر کی آیت اور اللہ سے ڈرنا چاہیے پارے کے آخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور کہا جہنم کے ساتھ جو درجے ہیں سب سے نچلا جو درجہ جسے علماء نے لکھا حاویہ ہے اس میں جانے والے منافقین ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اور یہ بھی اللہ نے کہا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہیں نہیں یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعون وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ اور خاص طور سے ایک چیز ان کے ذکر کی گئی ہے نماز سستی سے پڑھتے ہیں منافقین
مذبذبی نہ ہمیشہ تردد میں رہتے یہ کرنا وہ کرنا جی ہاں ادھر آ تو ادھر بھاگ جائیں گے بہت سارے منافقین ہیں اللہ بچائے ہمیں اللہ عقیدے کے نفاق سے بھی بچائے اللہ عمل کے نفاق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے آخر میں آخر اس لفظ کی اس آیت کے ساتھ پارا ختم ہو جاتا ہے آخر آخر ہے یہ ایک سو چوبیسویں نمبر کی آیت ہے جو پارے کے حساب سے بتا رہا ہوں سورے کے حساب سے نہیں ہے مایا فاد اللہ بکم ان شکر تم و آمن تم اے مسلمانوں اگر تم شکریہ کی زندگی گزارو شکر گزار اور ایمان والی زندگی گزارو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اللہ اکبر ما یا فال اللہ بیاداب اکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ایسا لفظ ہے کیا کیوں اللہ عذاب دے گا تمہیں اگر تمہاری زندگی میں شکر گزاری ہو اگر تمہاری زندگی میں ایمان ہو ان شکر تم و آمن تم وکان اللہ شاکر علیمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے اللہ جاننے والا ہے یہ مختصر خلاصہ ہے پارے کا اتنی باتیں اس پارے کے اندر مختصر انداز میں پیش کی گئی ہیں بہت اہم موضوع بہت اہم اہم مضامین الحمد للہ اس پارے کے اندر معزز دوستوں بزرگوں پیش کیے گئے ہیں میں تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ شروع کرتا ہوں تفصیل شروع کرنے سے پہلے پہلے میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں آپ نے خود سنا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آئندہ آئیں میں اس کو آئندہ کے لیے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اہم ہوں اور میں نہ بول سکوں وقت ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ خود اسے مطالعہ کریں اور اس پارے کو سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی چیز جس سے پارے کا آغاز ہوتا ہے والمحسنہ تو من النساء اللہ ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم محرمات فی نکاح نکاح کے اندر کس سے نکاح کرنا حرام ہے کون سی عورت ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے پارے کا آغاز اس سے ہوتا ہے اور شادی شدہ عورتیں مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ تمہارے دائیں ہاتھ سبحان اللہ کتاب اللہ علیکم لکھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر وہ حل لکم میں ورا ادا لکم ان تب تگو بھی اموا لکم محسنین غیرہ مسافحین اور تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اس کے علاوہ بشرط کے نکاح ہے بشرط کے چار چیزیں ہو نکاح کی جو چار شرطیں ہیں ان تب تگو بے اموا لکم محسنین غیرہ مسافحین اسی پہ بات کرتے ہیں الحمد للہ اسی پہ بات کرتے ہیں میں نے کہا شروع میں آپ بھائیوں کے سامنے پارا نمبر چار میں تیرہ لوگوں کا ذکر ہے اور پارا نمبر پانچ میں ایک کا ذکر ہے تیرہ اور ایک ملائیں تو چودہ ہوتے ہیں چودہ عورتوں کا نام اللہ نے لیا اور اللہ نے کہا کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا ایک مسلمان ایک مسلمان ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہر بار ہر بار رمضان کے دروس میں میں نے آئیڈیو میں یہ کہا ہے پہلی بار ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا اس دعوت کو اللہ پہنچائے اللہ پہنچائے میرے پاس ہی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا قریب قریب اس کے اندر ہی مسئلے آتے رہتے ہیں ایک بہن رہتے ہوئے دوسری بہن کا نکاح اللہ اکبر عجیب عجیب لوگ ہیں ذرا سن لیجئے گا پہلے مکمل سن لیجئے گا پھر معاشرے کی غلطیوں پر بعد میں ہم آتے ہیں پہلے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے حرمت علیکم امہ تکم جس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے اللہ کے پاس سب سے پہلے نمبر پر ماں کا ذکر ہے حرمت علیکم امہ تکم حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں وہ بنا تکم دوسرے نمبر پر تمہاری بیٹیاں وہ اخوا تکم تیسرے نمبر پر تمہاری بہنیں وہ اما تکم چوتھے نمبر پر تمہاری پھوپیاں وہ خالا تکم پانچویں نمبر پر تمہاری خالائیں وہ بنات الخ ٹھہر جائیں گے وہ بنات الخ چھٹے نمبر پر بھتی جی بھائی کی بیٹی وہ بنات الخ ساتویں نمبر پر وہ بنات الخت بھان جی بہن کی بیٹی کیا کیسے نام کیسے اللہ نے لیے ہیں حرمت علیکم امہ تکم و بنات کم و اخبا تکم و اما تکم و خالا تکم وہ بنات الخ و بنات الخت یہ سات لوگ ہیں سبحان اللہ جو نصبی ہیں رشتے داری بلڈ ریلیشن جسے ہم کہتے ہیں خون کا رشتہ اس کے بعد جو آنے والے ہیں دودھ سے حرام ہوتے ہیں وہ ام مہا تو کم اللہ تھی ارضا انکم اس ما وہ ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے رضائی ماں اچھے اردو میں اچھی اردو میں رضائی ماں یہ آٹھویں نمبر پر نوے نمبر پر وہ اخوا تو کم من رضا رضائی بہن سے نکاح کرنا بھی حرام ہے اسی اسی عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ ہماری بہن ہے رضائی بہن اللہ اکبر دسویں نمبر پر وہ امہ تو نسا ایکم کیا مقام اللہ نے دیا ہے کیا مقام اللہ نے دیا ہے تمہاری ساس سے نکاح کرنا حرام ہے اللہ اکبر تمہاری بیویوں کی ماؤں تمہاری بیوی یہ بھی ماں کی طرح ہے یہ بھی ماں کی طرح انہیں ماں کی طرح ہی دیکھنا چاہیے ان کا احترام بھی کرنا چاہیے اللہ اکبر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے ہمارے اوپر وہ امہ تو نسا ایکم ساس اللہ اکبر دسویں نمبر پر گیارہویں نمبر پر وہ ربا ای بکم اللہ تی فی حجور اللہ تی دخل تم بہن اللہ نے کہا وہ پرورش پانے والی بچیاں ان عورتوں سے جن سے تم نے نکاح کیا ہے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جس کو آلریڈی بیٹی ہے اس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سی شرط کے ساتھ ہے چھوٹی سی اگر ان کے ساتھ ہمارا نکاح ہو گیا ہے اور دخول بھی ہو گیا ہے سبحان اللہ بارہویں نمبر پر 
وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وحلائل بهو الله اكبر الله نے نام لیا بہو کا نام ہے تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے اصل بیٹے ہیں تمہارے اصل صلب سے ہیں ان کی بیویاں یعنی تمہاری بہو تیرویں نمبر پر وان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے کہ ایک بہن موجود ہے دوسری بہن کو نہیں لا سکتے اور عجیب تماشا ہے یہاں پر آدمی مر جاتا ہے تو اس کی سگی بیوی پر پردہ واجب ہو جاتا ہے عجیب ہے لوگوں نے عجیب بنا رکھا ہے کیوں بھائی آدمی مر رہا ہے تو اس کی بیوی پردہ کرے گی اسے یہ, ہم یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ انتج میں وہ بہن لکھتے ہیں اللہ ماقت صرف دو بہنوں کو کسی بھی حال میں جمع نہیں کر سکتے آپ کسی بھی حال ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اب حدیث میں اور بھی تفصیل ہے خالہ کے ساتھ بھتیجی کو نہیں رکھ سکتے الگ بھی تفصیل میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے الحمد اور چودویں نمبر پر جیسے میں نے کہا جیسے ماں حرام ہے بیٹی حرام ہے خالہ حرام ہے ویسے ہی وہ عورت سے نکاح کرنا بھی حرام ہے جس کی آلریڈی شادی ہو وہ کسی کی زوجیت میں ہو اللہ اکبر ڈریں اللہ سے اللہ سے ڈریں ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم امت میں کیا ہو رہا ہے نہ طلاق ہوتا ہے نہ خلا ہوتا ہے ایک عورت کی بیوی ہے بھاگ جا رہی ہے کسی اور کے ساتھ کوئی عدت نہیں کچھ نہیں کسی پھر ایک مولی صاحب آتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار لے کر اس کا نکاح پڑا دیتے ہیں کہاں سے ہوگا نکاح کہاں سے ہوگا جب تک اس کے ساتھ پوری طریقے سے عدت نہیں گزرے گی طلاق کے تین حیض نہیں گزریں گے تین قرو نہیں گزریں گے اور خلا کی ایک مہینے کی عدت نہیں گزرے گی کہاں سے یہ مسئلے حل ہوں گے میرے بھائیوں میری بہنوں سمجھو اللہ کے لیے سمجھو اللہ کے لیے بے پردگی ایسی ہوتی ہے شوہر سے نفرت ہے شوہر کے دوست سے محبت انا اللہ و انا الہ راجعون ہمارے پاس آئیں مثالیں ہیں سامنے بیٹھ کے عورت بولتی ہے مائی مجھے ان سے شادی کرنی ہے اللہ اکبر خاندانی نظام برہم درہم برہم ہو چکا ہے یہ آزادی ہے نسواں نیا ماڈل نیا زمانہ اس نے خاندانی نظام کو توڑ کے رکھ دیا ہے توڑ کے رکھ دیا ہے خاندانی نظام کو یہ چودہ میں نمبر کی جو آیت ہے جو لفظ ہے شادی شدہ عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کو دیکھنے کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ ان تیرہ عورتوں کو ہے کیونکہ اس سے بھی نکاح حرام ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے وہ کسی کی بیوی ہے اللہ اکبر وہ کسی کی زو زوجہ ہے وہ ہمیں اسی نکاح سے اسے دیکھنا چاہیے اسی طرز سے ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کہا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث الحمد موجود ہے یہ جو محرمات فن نکاح ہیں کس سے حلال ہے اور نکاح کس سے حرام ہے اس کے تحت ایک حدیث کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے اور حدیث یہ ہے ام حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بہن سے نکاح کر لیجیے سبحان اللہ آپ میری بہن نام بتایا گیا عزا بنت ابی سفیان عزا بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا حدیث لمبی ہے صحیح بخاری پانچ ہزار ایک سو ایک حدیث کا نمبر ہے نبی فرماتے ہیں ذالی کا لایا حلولی ذالی کا لایا حلولی میرے لیے حلال نہیں ہے یہ اللہ اکبر میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر کے رکھوں پھر حدیث میں اور بھی احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ایک اہم چیز جس کا ذکر میں نے تمہارے سامنے سرسری جب میں نے کیا تھا تذکرہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے کیا تھا نکاح ہمارے دین میں کتنا آسان ہے اور آج ہم مسلمانوں نے ہم, ہم, ہم لوگوں نے اس نکے کو کتنا بڑا پہاڑ بنا رکھا ہے اللہ اکبر پہاڑ بنا رکھا ہے اور لوگوں کو مجبور کر دیا ہے غریبوں کو خودکشی کرنے پر انا للہ و انا الہ راجعون آج کے پارا نمبر پانچ میں اللہ نے کہا چار چیزیں اگر تمہارے اندر موجود ہو تو تمہارا نکاح ہو جائے گا اور صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا زندگیوں میں سکون آیا صحابہ کی زندگی میں ماشاء اللہ ان کے بچے تابعین بڑے محدثین بنے دنیا میں انہوں نے نام کمایا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نام کمائیں گے کیا وہ چار باتیں جو اللہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان تب سب سے پہلی چیز یہ ہے یہ نکاح میں ہونی چاہیے پہلی شرط ہے اس کو الحمد حافظ صلاح الدین صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے باقاعدہ اس کتاب کے اندر اس کو بطور شرط لکھا گیا ہے حافظ صلاح الدین صاحب اس کو شرط کے طور پر لکھتے ہیں ان تب تغو بھی ام والی کم محسنی غیرہ مسافحین سبحان اللہ کہ پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ رضا مندی لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو سبحان اللہ زبردستی دین میں نہیں ہے پارا نمبر تین کی شرح میں میں نے کہا زبردستی دین میں نہیں ہے نکاح میں بھی زبردستی نہیں نہیں کرنا چھوا میں پالیوں سو میں بڑا کریوں سو میں کھلیوں سو میں پلائیوں سو ہماری دکنی زبان میں بول رہا ہوں ہماری بنگلور کی زبان میں بول رہا ہوں جی ہاں اس لیے جہاں میں وہ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر
लड़के की भी मर्जी हो और लड़की की भी मर्जी हो लड़के की मर्जी के लिए तो हम माइक में उसको पूछते हैं क्या भाई पसंद है क्या तुम ना यह निकाह में पढ़ा रहा हूं बेचारा बड़े जोश में कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं कबूल किया सुबहान अल्लाह बहुत मुझसे पूछी जाती है रजामंदी और हाँ एक बात इसमें मैं ऐसे ही बरसा मिले तस्करा बोल दू कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं उनको उस वक्त क्या बोलना वो भी नहीं आता माइक में बोलना क्या है जी हाँ चेहरा देखते रहते हैं हजरत क्या बोलो समझ में नहीं आता है अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया ये लफ्ज भी कुछ नौजवानों की उनकी रजामंदी है लड़की की रजामंदी क्या होगी अगर लड़की दो तकसीम बताई गई अगर लड़की बाकिरा है पहली बार शादी हो रही है अगर वो खामोश बैठ जाती है वो उसकी रजामंदी समझी जाएगी और अगर लड़की की दोबारा शादी हो रही है मुतल हो सईबा हो बेवा हो वगैरह वगैरह तो वो बोले कि हाँ मुझे ये रिश्ता पसंद है अल्लाह के रसूल सल्लम के जमाने में एक निकाह ऐसा हुआ जिसमें लड़की को रिश्ता पसंद नहीं था वो बात अल्लाह के नबी सल्लम तक पूछी तो नबी ने बुलाया लड़की को कहा तुम्हारी परमिशन है तुम्हारे लिए इजाजत है चाहे तो रिश्ता तोड़ सकती हो अल्लाह अकबर रिश्ता इतनी इतना हमारा दीन परमिशन देता है रिश्ता तोड़ सकती हो तो बच्ची ने उस बच्ची ने कहा इसलिए कि साहब की बेटी थी उसने कहा कि मैं बस ये बताना चाहती हूं कि हमारे दीन के अंदर बच्ची को भी परमिशन दी गई है उसकी भी रजामंदी ली जाती है यह बताने के लिए मैंने यह किया है वरना मेरे बाप ने जहां रिश्ता तय किया मैं वही शादी करूंगी अल्लाह अकबर यह पहली शर्त है मेरे भाइयों बहनों दूसरी शर्त बे अमवालिकुम कुरान की आयत है तब तक वो बे अमवालिकुम महर मर्द देगा महर औरत नहीं देगी जोड़ा सलामी नहीं यहां मैं कहूंगा बड़े बड़े मालदारों से जरा शर्म करो जरा शर्म करो मर्सिडीज बेंस को खड़ा के शान से कहते हैं ये सलामी में आ रही है कारों को खड़ा के शान से कहते हैं छोटे छोटे गरीब लोगों का दिल रोता है अंदर से रोता है तुम्हारे कपड़ों की कीमत में एक शादी हो जाएगी तुम्हारे कपड़ों की परचेसिंग की कीमत में एक शादी अल्लाह नहीं पूछेगा तुमसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा ये माल कमाया कहां खर्च कहां नहीं कहां किया नहीं है हदीस में नहीं है तस्करा तुम जो कपड़े परचेस करते हो एक नहीं बल्कि कई शादियां हो जाएंगी मेरी भाइयों माल हमारे दीन के अंदर यह है महर देकर आदमी शादी करेगा बच्ची को देगा लड़के के बाप हमारे दीन में याद रखिएगा लड़की के बाप पर राई के दाने के बराबर भी खर्च नहीं है एक पैसे का खर्च नहीं है खर्चा जितना भी है वो लड़के को संभालना यह है इस्लाम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया है उल्टा बिल्कुल उल्टा आज वो बाप नहीं है बहुत कम होंगे मगर मेजॉरिटी अक्सरियत ऐसी है वो बाप नहीं मिलता है जो शादी करा हो और कर्जदार ना बना हो अल्लाह कई रिश्ते तो ऐसे हैं जब जाके पूछते हैं दूसरे लोग भाई तुम्हारी छोटी बच्ची को करके दे दो बाप कहता है बड़ी बच्ची का खर्ज अब तक नहीं अदा हुआ अल्लाह अकबर यह है कौम यह है उम्मत मोहम्मदिया ये छोड़ के गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वे हमारे ही करीब में हम एक शख्स को जानते हैं बच्ची की शादी की वजह से सोच सोच के बेचारे को हार्ट टका के मर गया ये तुमने बना रखा मालदारों ने बना रखा है ये ये मालदारों की तरफ से है हाँ अल्लाह के नेक बंदे हैं मगर थोड़े हैं मालदार जो अल्लाह से डरने वाले हैं बेजारिटी ऐसी पैसा मेरा है बेटी मेरी है तुम कौन जी मलिक साहब हजरत आओ निका पढ़ाओ चलते रहो यह है उनका तरीका फीस कितनी है हजरत की दो हजार दो हजार और दाल को दयाल बाइन को चलते रहो हजरत क्या भी बोलना नहीं निका में आकर कोई लफ्ज नहीं बोलना क्या गुरूर है अल्लाह अकबर निका में हजरत पढ़ते हैं निकाह मिन सुन्नति हर हजरत पढ़ते हैं पूरे मसलक वाले पढ़ते हैं निकाह मिन सुन्नति अल्लाह के रसूल ने कहा निका करना मेरी सुन्नत को अदा करना है और यह मुतकबिर मालदार यह कहता है नहीं निका मेरी मर्जी का नाम है मैं जैसे चाहूंगा ऐसा करूंगा अजीब 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 चालीस चालीस लाख भी हैं पता नहीं वो शादी महलों की कीमतें हैं उसमें लोग निकाह कर रहे हैं यहां कुरान कहता है पर नंबर पांच रमजान मुबारक जुमा का मुकदस दिन है डरो अल्लाह से डरो अल्लाह से मुकदस दिन है बे अमवाली को महर मर्द देगा औरत नहीं देगी मर्द देगा और उसकी कोई तैदाद हमारे दीन में नहीं है अरे तो उमर ने सोचा था तय करने के लिए मगर मना कर दिएगा किंतार कितना चाहे भी मार दे सकते हो तीसरी शर्त मोहसिन बहुत अच्छी शर्त है दायमी कब्जा इन्होंने यही लिखा है सलाहुद्दीन साहब ने यही लिखा है दाइमी कब्जा इस औरत से मैं निकाह कर रहा हूं टेम्पररी नहीं एक साल दो साल के लिए नहीं जब तक मैं गरीब हूं तब तक मालदार हो जाऊंगा तो नहीं मैं जब तक जवान हूं वो जवान है नहीं ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा जाता है जी हाँ सुबह बूढ़ी हो गई और ये साहेब जवान रहे दूसरा निकाह और बोलते भी है ऊं बूढ़ी ऊंटनी हो गई है अल्लाह अकबर नहीं दीन ये कहता है हमेशा 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 इस औरत को मैं निभाऊंगा इन शह यह है का माना हिसन कहते हैं खिले को अल्लाह अकबर और तर्जमा इसका हाफिज सलाउद्दीन साहब ने किया दायमी कब्जा 
سبحان اللہ چوتھی شرط نکاح کی جو بتائے غیر مسافحین سبحان اللہ نکاح میں چھپی یاری نہ ہو میں اس کا ترجمہ ابن کثیر دیکھ کر جس کا ترجمہ کیا گیا ہے غیر مسافحین کا ترجمہ کرتے ہیں بدکاری کرنے والے نہ ہو انہوں نے بدکاری کیا ہے اور حافظ صلاح الدین صاحب نے چھپی یاری یا دوستی نہ ہو سمجھ رہے ہیں آپ اس لفظ کو نہیں سمجھے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ نہیں سمجھے چوتھی شرط ہے جو ہاں لوگوں کے سامنے نکاح ہو اعلان ہو اس نکے میں لڑکی کا باپ موجود ہو ولی موجود ہو اگر وہ مر گیا ہے تو پھر جو ترتیب اسلام نے دی ہے وہ ترتیب کے مطابق وہ پھر وہ پھر وہ کوئی نہ کوئی ولی بن کر ہو اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح اللہ بھی ولی گن و شاہد عدل اور وہ مرد ہو اس لیے کہ عورت عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی ہمارے دین کے اندر لا تو زوی جل مر تو مر آتا اللہ کے نبی نے فرمایا مرا مرا کا نکاح نہیں کرا سکتی عورت عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی سبحان اللہ صاف لفظوں میں کہا اور حدیث ابن ماجہ میں ہے ایک ہزار آٹھ سو اسی پر دو حدیث کا نمبر ہے لا تو زوی جل مرا تو مرا تو لا تو زوی جل مرا تو نفس ہے تو زوی جو نفس ہے نبی فرماتے ہیں ایسا کرنے والی زانیہ ہے اللہ اکبر خود اپنا نکاح بھی عورت نہیں پڑھوا لے سکتی جی ہاں جا کے کھڑے ہو گئے دونوں بے شرم بن کر وہ بھی سامنے ہے یہ بھی ایک دو ہار لے کر چلے گئے دونوں نکاح پڑھا لیے نہیں ہے ہمارا دین یہ نہیں کہتا یہ نہیں کہتا ایسا جانے والے لوگ جانتے ہیں کچھ دنوں میں ان کی زندگیوں میں کیا حالات آنے والے ہیں سبحان اللہ جو ان شریعت کو چھوڑ کر اس کا مذاق اڑا کر ماں باپ کو رلا کر ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر جو جا کر بھاگ کر جا کر جو شادیاں کرتے ہیں اس میں سے نوے فیصد سے زیادہ شادیاں ناکام ہیں جو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں باپ کو بھی چھوڑ دوں گا ماں کو بھی چھوڑ دوں گا بچے اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا چھ مہینے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ یہ حالت ہوتی ہے نکاحوں کی یہ چار شرطیں نکاح کی بتائی گئی ہیں سبحان اللہ چوتھا میں ایک لفظ میں کوئی اعلان ہو نکاح کا اور اس مجلس کے اندر اس کا باپ موجود ہو لڑکی کا باپ موجود ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نکاحوں کو آسان بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچیاں جن کا رنگ روپ ذرا کم ہے ناک نقشہ ذرا کمزور ہے باپ بھی غریب ہے باپ بھی غریب ہے جن کا اٹھنا ذرا مشکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوڑوں کو آسان فرمائے اللہ ان کی شادیوں کو آسان فرمائے اللہ مالداروں کے دلوں میں رحم ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو ستانے سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اللہ ان کو توفیق دے کے نکاح کو آسان کرے میرے نبی نے جو نکاح کیا اللہ اکبر میرے نبی نے جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے نکاح ہوتا ہے دسترخوان چمڑے کا بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے تمہارے پاس کیا ہے تم ڈالو تمہارے پاس تم ڈالو کوئی کھجور ڈال رہا ہے کوئی کچھ کچھ اور ڈال رہا ہے کہتا ہے کہتے ہیں یہ محمد کا ولیمہ ہو رہا ہے اللہ اکبر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا ہے جی نہ شادی محل بک کیا جا رہا ہے نبی چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے آپ کے زمانے میں بادشاہ بہت بڑے بڑے تھے بہت خرچ ہوتا تھا وہ زمانے میں بھی آپ نے کہا یہ سادگی میں نکاح جو ہوتا وہ سب سے بہترین ابدل النکاح ایسر ہوا معاؤنا میری گزارش ہے قوم کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے اس بات پر غور کیا جائے چلیں اس کے بعد جو آیتیں آج گزری ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے بس پر نو نمبر کی آیت ایک آیت ہے جو تجارت کے بارے میں ہے بڑے اچھے اچھے احکامات اس میں بتائے گئے ہیں کہ کون سی تجارت ہمارے لیے جائز ہے کون سی تجارت ہمارے لیے جائز نہیں ہے سبحان اللہ مختصر انداز میں آپ بھائیوں کے سامنے اس کو میں ذکر کر دوں گا یا ایو الدین امن اللہ تکلو اموال کم بین کم بل باطل اللہ ان تکون تجارت ان تارا دن کم اللہ تکلو ان فس کم اللہ کا نبی کم رحیم کیا بہترین سی آیت ہے اے ایمان والوں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ ہاں تجارت کرو ایک دوسرے کو راضی رکھ کر تجارت کرو ولا تختلو ان فس کم اپنے آپ کا قتل نہ کرو بے شک اللہ تبارے کو تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے میں نے اس سے پہلے اس آیت کا نمبر آپ کے سامنے بتا دیا ہے کون سا طریقہ باطل ہے سب سے پہلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں کچھ باتیں ہیں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے آپ کو اللہ عمل کی توفیق دے اللہ قوم کے اندر اس تجارت کے مسئلے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پار نمبر تین کے اندر اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت تجارت کے بارے میں معاملے کے بارے میں ہے آیت الدین دو سو اسی پر دو نمبر کی آیت وہاں بھی گزری ہے اور پار نمبر پانچ میں یہ آیت الحمد گزر رہی ہے باطل طریقہ کیا ہے جب ہم اس تفسیر کو کھولتے ہیں ابن کثیر کو کھولتے ہیں ہمارے سامنے جو بات نکل کر کے آتی ہے وہ یہ بات ہے باطل ہر غیر شرعی طریقہ باطل ہے شریعت نے جسے حرام کہا ہے وہ باطل طریقہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بات اس میں ذکر کی ہے اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے ابن عباس کہتے ہیں یہ ایک شخص اگر کسی دوسرے شخص سے کپڑا خریدتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ کپڑا پسند آ گیا تو ٹھیک ہے اپنے پاس رکھ لینا ورنہ واپس لوٹا دینا مگر ہاں اس کے
جس میں لوگوں کو ٹھگانا ہوتا ہے وہ باطل ہے سبحان اللہ جس تجارت میں تبعین نہیں ہوتی سمجھ رہے ہیں آپ اس لفظ کو تبعین واضح کر کے نہیں بتایا جاتا اوپر کیا ہے اندر کیا ہے تھوک پالش کر کے بیچ دیا جاتا ہے گھروں کو بنانا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ باطل ہے یہ باطل ہے حرام ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی میرے بھائی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی سبحان اللہ اس سے بچنے کے لیے کہا گیا اور اس ساتھ میں یہ کہا گیا آپسی رضامندی سے تجارت کرو محنت کرو محنت کرو اس دین کے اندر تجارت کرنے کے وہ اصول ہیں ساری دنیا میں اگر یم بی اے بی بی اے جتنے بھی ڈگری آئیں کھنگال لو ایسے اصول آپ کو نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی نہیں نظر آئیں گے دنیا سسک رہی ہے آج سارا بینکنگ سسٹم تتر بتر ہو چکا ہے رو رہے ہیں ساری دنیا کی اکانومی ڈھل گئی ہے اس وقت میں اس لیے کہ ان کا سسٹم کھڑا ہے دکھاوے پر شو بازی پر جو سمندر کے کنارے جو گھر بنائے جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سسٹم ویسا ہی ہے نہ کوئی رہ سکتا ہے بس ہاتھ مارو ہوا آئے اڑ جائے گا یہ ویسا اسی لیے بھاگتے رہتے ہیں بینک اللہ اکبر جو سسٹم میرے دین نے دیا ہے مال کا جو سسٹم دنیا کا بہترین سسٹم ہے اس سسٹم پر عمل کرتے ہوئے عبد الرحمان بن آوف نے تجارت کیا مال کمانا حرام نہیں ہے دین کے اندر مال کی پرستش حرام ہے یاد رکھیے گا مال کی پرستش حرام ہے اس کی پوجا حرام ہے یہ کہنا کہ میری زندگی یہی ہے یہ حرام ہے ہاں یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے اسے کمائیں گے تو بیوی بی بچے کا حق ادا کریں گے کمائیں گے ماں باپ کا حق ادا کریں گے کمائیں گے مساجد کا حق ادا کریں گے کمائیں گے غریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا حق ادا کریں گے اچھی چیز ہے کمائیے صحابی نے کمایا عبد الرحمان بن آف نے ان تجارت کے اصولوں پر کمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کو آپ ذہن میں رکھیے صحیح الترغیب اور ترہیب ایک ہزار سات سو تیس پر پانچ حدیث کا نمبر ہے ابو سالب الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں ابو سالب الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حلال و حرام کے متعلق خبر دیجئے حلال کیا ہے حرام کیا ہے کون سی کون سا کاروبار کروں کون سا نہ کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا آپ کے سامنے البر ما سکنت علیہ نفس دیکھو حلال کیا ہے نیکی کیا ہے نفس دل جہاں پر سکون ہو جائے وطما ان علیہ القلب قلب کو اطمینان ہو چار لوگوں سے آپ نے فتویٰ پوچھا علماء سے معلوم کیا اور پھر آپ کو دل اطمینان بھی ہو اور برائی یہ ہے ولطم ما تسکن علیہ نفس اللہ اکبر ولم اطما ان علیہ ما لم تسکن علیہ نفس ولم اطما ان علیہ برائی یہ ہے کہ دل میں ذرا خش خشا ہو دل نہیں مان رہا ہے دل نہیں مان رہا ہے اور اللہ کے رسول کا ایک لفظ ہے وہ ان افتا کل مفتون وہ ان افتا کل مفتون اگر فتنہ پھیلانے والا تمہیں اگر کوئی فت مفتی فتویٰ بھی دے دے فتویٰ بھی دے دے صحیح لوگوں سے پوچھو بہت ضروری ہے صحیح علماء سے اس کا مسئلہ دریافت کرو جب معاملہ ایسا ہو جائے ذرا خلط ملط دن زندگی میں سے حالات آ جاتے ہیں خاص کر تجارت میں آتے ہیں تو پھر دل اطمینان وہ بھی دیکھو بھی ہاں اس پہ دل مطمئن ہو رہا ہے الحمد للہ علماء کے فتوے کی روشنی میں اس پر دل اطمینان ہو رہا ہے اس پہ آگے چلو ایک حدیث سارے تاجیروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے وہ حدیث بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں قیس بن ابو غرضہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں صحیح ابو داود تین ہزار تین سو بیس پر چھ حدیث کا نمبر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا معاشر تجار اے تاجیروں کی جماعت اے بزنس مین کی جماعت اللہ اکبر ان البیا یادر الگ والحلف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تجارت کے اندر بیکار کی باتیں آ جاتی ہیں آدمی کتنی بھی کوشش کرے کچھ نہ کچھ زمان سے نکل جاتا ہے ایسا جو اللہ کو ناپسند ہو لگو جسے کہتے ہیں والحلف کبھی کبھی آدمی قسم کھا لیتا ہے تجارت میں اس لیے تم ایک کام کرو فشوبو ہو بھی صدقہ اے تاجروں تم صدقہ دیا کرو یہ دونوں چیزیں مٹ جائیں گی انشاء اللہ تعالی تمہاری تجارت صاف ہوتی جائے گی تمہاری تجارت میں خیر و برکت الحمد للہ بڑھتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے کہا ہے اور تاجروں کی فضیلت میں یہ بات بھی اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی بات ہے الحمد للہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث صحیح و ترقیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے اللہ مجھے اللہ آپ کو اللہ ہر تاجر جو مسلمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاجر الصدوق المین مع نبیین و صدیقین و شہدا کیا بات ہے الحمد للہ امانت دار سچا اور امانت دار دو لفظ نبی نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے سچا اور امانت دار تاجر اللہ اکبر نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا 
شہدہ کے ساتھ ہوگا ایک ہزار سات سو بیس اسی پر دو حدیث کا نمبر صحیح و ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے جب اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے انبیاء تجارت کرتے تھے میرے نبی تاجر تھے اللہ اکبر صحابہ تجارت کرتے تھے اب وہ صدیق کپڑے کے تاجر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے یہ ایک ہزار اشرفیہ انہوں نے پانی میں ایسے ہی ڈال دی ہے ان کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کانا اصحاب رسول اللہ امام بخاری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عمال و انفسی مزدوری کا کام کیا کرتے تھے ایسی مزدوری کرتے پسینہ نکلتا اور اس میں وہ بھی آیا کرتی تھی ان کو کہا گیا لویق تسل تم اب غسل کر کے آیا کرو بھی سبحان اللہ جمعہ کے دن ان سے کہا گیا جب بات ایسی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں تجارت کے اندر ڈرنے کی ضرورت ہے دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی تجارت کرنے کی توفیق دے جیسے نبی نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ نے کی ہے اور ان اصولوں کے مطابق اللہ ہمیں تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اہم چیز اگر میں یہ نہ بولوں شاید اس بارے میں تو یہ حق شاید ادا نہیں ہوگا پارے کا وہ میں آپ کے سامنے بتا کر بات انشاءاللہ آگے لے کر جا کر ختم کر لیتا ہوں آج کی بات انشاءاللہ شاء اللہ و تعالی آیت نمبر تیس پر چار بڑی اہم آیت ہے بڑی اہم آیت ہے تیس پر چارویں نمبر کی آیت عورتوں کے تعلق سے ہے ارجال قوام النسا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے کیا لفظ ہے ذمہ دار اس کے لیے ایک لفظ ہے سربراہ کیا لفظ ہے سربراہ بنایا ہے الرجال قوامون عال النساء سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو سربراہ بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے الرجال قوامون عال النساء اور اس کے تحت کچھ احکامات ہیں جیسے میں نے سرسری طور پر تمہارے سامنے کہا ہے الحمدللہ ابن کثیر میں مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے ترجمہ میں کر رہا ہوں بس وہی میں نے آپ کے سامنے ایسے ہی کہا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے وہ بیما انفقوم من والحم اور سارے خرچ کی ذمہ داری سارے عورتوں کے سارے جائز اخراجات کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کنڈکٹر کا کام کرے عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے عجیب عجیب کام ہیں آج اللہ اکبر نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھی رہے مہارانی بن کر وہ گھر میں بیٹھی رہے جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت ہوتی ہے میں نے آج تک پوری زندگی میں ڈھونڈ لیا کوئی ہیرا سڑک پر گرا ہوا میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے ساری زندگی دیکھ لیا سونے کا کوئی ٹکڑا مجھے سڑک پر نہیں ملا کوئی چاندی کا ٹکڑا مجھے نہیں ملا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی دو ہزار کی نوٹ ہوتی ہے تو آدمی چار پانچ مرتبہ دیکھتا ہے کہ ہے کہ نہیں کہیں گر گئی کیا بھائی اس کو سمال سمال کے آدمی دو ہزار کی نوٹ قیمتی ہے سونا قیمتی ہے چاندی قیمتی ہے ہیرا قیمتی ہے ہمارا دین کہتا ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز عورت ہے سبحان اللہ سب سے قیمتی چیز اس سے قیمتی چیز اس دنیا میں نہیں ہے ایسا ہمارے دین میں ہمارے نبی نے کہا ہے سبحان اللہ سب سے قیمتی چیز اس کی حفاظت ہو اس اتنی قیمتی چیز کو اٹھا کے برسر عام پیش کر دیا جائے بازار میں اس کو پیش کر دیا جائے اس کو سامان خرید و فروخت بنا لیا جائے اس سے بدتر چیز نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر چلیے کچھ باتیں ہیں اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے مجھے بتانی پہلی بات یہ ہے دین کے اندر مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے عورت پر سردار بنایا ہے اللہ نے سربراہ بنایا ہے قرآن کا لفظ ہے یہ جی ہاں کسی کو غصہ آئے تو آئے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا حکم ہے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک لفظ الرج القیم علی المرء و رئیس ہوا و کبیر ہوا و الحاکم علیہ و معذب ہوا ادا وجد ابن کثیر یہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا مرد عورت پر ذمہ دار ہے اس کا رئیس ہے اس اس گھر کا بڑا ہوتا ہے اور اس کا حکم چلے گا گھر کے اندر مشورے کے ساتھ وہ معدی بوہا ادا وجد عورت سے کبھی غلطی ہو گئی تو اسے ادب سکھانے والا مرد ہوتا ہے کیا لفظ ہے اللہ اکبر پہلا پہلا بھی دوسرا اس آیت کے اندر دوسری بات جو علامہ ابن کثیر پیش کرتے ہیں مرد عورت سے بہتر ہے کانتی نبوت و مختص برجال اتنے پیغمبر آئے ہیں ایک بھی پیغمبر عورت نہیں ہوئی اللہ نے نبوت کو خاص کیا مردوں کے ساتھ وہ کدا لکل ملک العظم اسی طریقے سے جو ملک اعظم ہوتے ہیں اسلامی حکومت کی سربراہی وہ بھی مرد کو ہی ملے گی عورت نہیں بن سکتی اسی طریقے سے سبحان اللہ اللہ کے رسول وسلم کی حدیث ہے بخاری میں سات ہزار نو پر نو حدیث کا نمبر لیفلی قوم ولو امر امرات صاف لفظ ہے حدیث کا سبحان اللہ وہ کدا لکھا منصوب القضا جو فیصلہ کرنے کا جو چیف جسٹس ہوتے ہیں اس عہدے پر بھی نہیں آ سکتی یہ ساری چیزیں اس میں یہ بتایا گیا ہے مرد اس میں عورت سے آگے ہے سبحان اللہ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں عورت مرد سے آگے ہے وہ بھی میں بتا بتاتا چلوں آپ کے سامنے جہاں تک حسن سلوک کا مقام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے ساتھ ساری دنیا میں حسن سلوک کیا جائے تین مرتبہ
جنت پیروں کے نیچے کا جو تذکرہ آتا ہے مرد میں نے نہیں سنا باپ کے قدموں کے نیچے تو کوئی حدیث نہیں ہے ماں کے قدموں کے نیچے یہ اس کی فضیلت اور یہ ان کی فضیلت ایک ملک جب چلایا جاتا ہے تو سب پرائم منسٹر ہوتے ہیں سب ہوم منسٹر ہوتے ہیں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے ایک ہوم منسٹر ہوتا ہے ایک فارن منسٹر ہوتا ہے سب مل کر چلائیں گے اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو ملک صحیح اگر پورے ایم پی کھڑے ہو گئے نہیں مجھے سب مجھے جو ہے پرائم منسٹر بننا ہے پی ایم بننا ہے تو ملک چلے گا نہیں چلے گا اس کے لائق لوگ وہ کام کریں گے تو ہی ملک آگے بڑھے گا میرے بھائیو بالکل اسی طریقے سے گھر میں ایک آدمی کو اللہ نے ایک مقام دیا وہ مرد ہے سارے اخراجات باہر کی ساری ذمہ داریاں گھر سنبھالنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے عورت کو تھا سب مل کر اس کو نبھائیں گے تو گھر کامیاب ہوگا اللہ ہو اکبر کامیاب اب آگے سنیے فصالحہ تو قانیتا اچھی عورت کون سی ہے اور بری عورت کون سی ہے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے سبحان اللہ اچھی عورت کے لیے قرآن نے پہلا جو لفظ ذکر کیا ہے قانی تاتن نیک عورتوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہوں گی کبھی بھی نہیں ہوتا نہیں بولتی ہے عورت اسے کتنی بھی تکلیف رہے شوہر کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار حافظات اللی الغیب شوہر جب باہر جاتا ہے تو گھر کی حفاظت اپنے آپ کی حفاظت کسی غیر مرد کو جسے شوہر نہیں چاہتا اندر آنے نہیں دینا اللہ ہو اکبر اندر آنے نہیں دینا بچوں کی حفاظت ساری چیزوں کی حفاظت جو کرتی ہے وہ سب سے بہترین عورت ہے حدیث اس طریقے سے خود نبی نے کہی اور یہ آیت کو خود اللہ کے رسول نے پڑھا خیر النساء امرات ندا نظر تیلی ہا سرت کا وہ ادا امر تہا اطاعت کو ادا غبت انہا حفیدت کا فی نفسی ہا و مالک تم مقال تو قال تم مقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجال قوا امون عال النساء نبی فرماتے ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت یہ ہے مرد جب اسے دیکھے تو وہ مسکرائے مرد کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی بات مانے مرد جب گھر سے باہر جائے تو وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور سارے گھر کی حفاظت کرے اور مرد کے مال کی حفاظت کرے پھر تم مقرا رسول اللہ پھر رسول اللہ نے ہی یہ آیت پڑھی پارا نمبر پانچ کی الرجال قوا مون عال النساء بما فضل اللہ بعد ہم اللہ بعد حدیث میں کچھ بہترین عورتوں کا نام لیا گیا ہے سبحان اللہ مسند احمد کی حدیث ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری ہر بہن کو یہ توفیق خطا فرمائے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری بچیوں کو اللہ تبارک و تعالی بیویوں کو اللہ تعالی اس کی توفیق خطا فرمائے کہ اس پر عمل کریں کہ جنت کے آٹھ دروازے عورت کے لیے کھولے جائیں گے اور حدیث کتنی اچھی ہے ادا صلی المرا تو خم صاحب و سام شاہرا و حافظ فرجا و عطاضل اللہ ادخل الجنت من ائی ابوا بل جنت شیتی روا الامام احمد فی مسندی ہی کتنی اچھی بات ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز کی ہمیشہ پابندی کرے گی سبحان اللہ وہ سام شاہ رہا رمضان مہینہ بھی ہے ایک مہینے کے روزے رکھے گی وہ حفیظت فر اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گی اپنے دامن پر کبھی داغ لگنے نہیں دے گی وہ حفیظت فر جہا وہ اطاش اور اپنے شوہر کی متی و فرما بردار ہوگی تو اس عورت سے قیامت کے روز کہا جائے گا قیلا لہا او دخل الجنہ تم جنت میں جاؤ من ائی ابوا بل جنت شیت جس دروازے سے تم چاہو جاؤ کیا مقام ہے اس سے بڑی کامیابی چاہیے اس سے بڑی کامیابی چاہیے آپ کو اللہ اکبر عورتوں کے تعلق سے ایک اور چیز جو نہیں ہونی چاہیے وہ آپ بھائیوں کے سامنے بول کر ایک حدیث کے ساتھ ساتھ آگے انشاءاللہ ایک دو باتوں پر انشاءاللہ میں اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کر لیتا ہوں اس لیے کہ وقت کافی ہو رہا ہے اس لیے ایک بات ہے جو نہیں ہونا ہے عورت میں خود قرآن نے کہا ہے اللہ تی تخافون نشو ذہن وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں ڈر ہو سرکشی کا تمہیں ڈر ہو اللہ اکبر نشوز قرآن کا لفظ ہے نون شین و ز نشوز قرآن کا لفظ کیا معنی ہے نشوز کا وہ عورتیں جن میں نشوز کا تمہیں ڈر ہو یہاں پر ابن کثیر رحم اللہ نے سرکشی سے اس کا معنی کیا ہے سبحان اللہ سرکشی عورتوں میں سرکشی کا ڈر ہو تو کیا کرو ان کو نصیحت کرو بستر الگ کرو اور جتنا ضرب غیر غیر مبرہ کرو اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو سبحان اللہ پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ علی ہے اللہ کبیر ہے بہت بلند اور نہایت اللہ تعالیٰ بڑا ہے یقیناً یہ آیت کریمہ نشوز کسے کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نشوز میں چار چیزیں آتی ہیں جو عورت میں نہیں ہونی چاہیے دنیا کی کسی مسلم عورت میں یہ چیز نہ ہو نہ ہو سب سے پہلی چیز المرتفیات والا زوجیہ پہلی چیز ہے اپنے آپ کو شوہر سے بلند سمجھنے والی ہمارا خاندان ایجوکیٹڈ لوگوں کا خاندان تمہیں کیا ہے الٹریٹ پیپلس کیسے لفظ ہے تم جاہل لوگ اپنے آپ کو وہ ڈگری والی ہو یہ بیچارہ ایس ایس ایل سی پڑھا ہو یا کچھ بھی نہیں پڑھا ہو وہ بہت خوبصورت ہو اور یہ خوبصورت نہ بھی ہو اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے شوہر سے اپنے مقام کو اونچا نہ سمجھے 
دوسرا اختاری کو تو لی امریہ اس کے حکم کو چھوڑنے والی عورت یہ نشوز میں آتا ہے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں گلی کا آدمی بولا تو مان لیتی شوہر بولا تو نہیں مانتی کوئی حیثیت نہیں اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں تیسرا المعرض تو ان شوہر سے منہ پھیرنے والی منہ بنانا کسی نے بڑا اچھا کہا بھائی آج کیا بناؤں وہ بنا دو جو تم سب سے اچھا بناتی ہو کیا بناتی ہو منہ بنا دو وہ سب سے اچھا بناتی ہو اللہ اکبر یہ سلف کی عادت ہے کبھی کبھی بیچ میں تھوڑا سا مزاق کیا کرنا سبحان اللہ المعرض تو ان منہ پھیرنا یہ عورت کے اندر نہیں ہونی چاہیے المبغیدۃ اللہ سبحان اللہ بغض رکھنا شوہر سے محبت کی جگہ پہ نفرت رکھنا شوہر سے بچوں کو شوہر کے خلاف بھڑکانا بچوں کو تیار کرنا شوہر کے خلاف یہاں تک تیار کرنا کہ وہ بچے ماریں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو یہ چار باتیں کسی عورت میں نہ ہو اللہ کرے کہ ہماری کسی اگر ہے تو اپنے آپ کو درست کر لیجیے ہمیں مردوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے اچھی عورت ہے اس کے اندر عائب ختم ہو گئے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے ابو داؤد حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ حدیث موجود ہے مسند احمد میں حدیث موجود ہے نسئی میں حدیث موجود ہے ابو داؤد دو ہزار ایک سو چالیس پر دو ابن ماجہ ایک ہزار آٹھ سو پچاس مسند احمد اور نسئی کا نمبر میں نے نوٹ نہیں کیا بس اتنا کافی ہے حدیث صحیح ہے عورت کے ساتھ مرد کیا کرے اتنے احکامات عورت کو بتائے گئے مرد کیا کرے ہمیں یہ حکم دیا گیا معاویہ بن حیدہ کشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان تو تعیم تھا جو تم کھاتے ہو بیوی کو کھلاؤ بھائی ذمہ داری تمہاری ہے اس کی نہیں ہے وہ تکسوا ادک تسئی تھا جو پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ خود اچھے اچھے برانڈیڈ برانڈیڈ پہنے اور گھر میں بیچاری کے پاس کچھ نہ ہو جائز نہیں ہے ولا تزرب الوج میں سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ نبی کی بات یہ حدیث دیکھ لیجئے گا آپ ولا تزرب الوج چہرے کو مت مارو ہاتھ مت اٹھاؤ عورت کے اوپر نبی نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ولا تزرب الوج ولا تقب چار لوگوں کے سامنے عورت کو برا بھلا مت بولو یہاں تک علماء کہتے ہیں ماں کو بچوں کے سامنے مت ڈانٹو اللہ ہمیں توفیق دے ولا تحجر اللہ فی البیت بات انبن ہو جائے کبھی میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے گھر میں بات رکھو باہر مت لے کر جاؤ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اگر ہمیں اس پر عمل کر لیں عورتیں اس پر عمل کریں تو پھر زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی آپ سوچ کر دیکھ لیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری ایک بات ہے کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آئندہ درسوں میں انشاءاللہ یہ آئے گا میں آئندہ درسوں کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں اطاعت رسول پر بھی آئندہ بہت ساری آیتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو بھی آئندہ کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ رہا ہوں سلام کے بارے میں ایک لفظ کہہ, کہہ, کہہ کر انشاءاللہ اللہ آج کی بات میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے اچھے اچھے مضامین ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ ان مضامین کو آج ہم نئی ٹچ کر رہے ہیں نئی ٹچ کر پا رہے ہیں انشاءاللہ شاء تبارک و تعالیٰ آئندہ ہم ان مضامین کو آئندہ آنے والے ہیں ضرور انشاءاللہ ہم ان مضامین کو ٹچ کریں گے سلام کا ایک سن لیجئے گا ویدا حیی تم بھی تحیت فحیو بے احسن امن اور ادو اگر کوئی تمہیں سلام کرے ویدا حیی تم بھی تحیت تو اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو یا پھر وہی الفاظ سے بھی دے سکتے ہو ان اللہ کا نہ اعلیٰ کل شعین حسیبہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا ہر چیز پر حساب رکھنے والا ہے کیسے سلام کا جواب دینا ہے حدیث میں تمہارے سامنے پڑھ دوں اور وہ سارے بھائیوں سے میں گزارش کر دوں بھائی سلام کو عزت کی یا اپنے فخر کی چیز نہ سمجھیں یہ محبت کی چیز ہے اسے محبت ہی کے لیے رکھیں الحمدللہ کیسے جواب دینا ہے عمران بن حسین حدیث کے راوی ہیں امام احمد بن حمل رحم اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم فرد علیہ تم مجلس وہ اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا فقال عشر اللہ کے نبی نے کہا دس کیا کہا دس ثم جاء آخر پھر دوسرا آیا فقال السلام علیکم و رحمۃ اللہ فرد علیہ اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے کہا عشرون کتنا بیس ثم جاء آخر پھر تیسرے آدمی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ اتنا کہا فرد علی نبی نے جواب دیا پھر اللہ کے وہ بیٹھ گئے اللہ کے نبی نے کہا سلاتون اس کو کتنے ملے سبحان اللہ تیس نے کیا اس کو ملی مسند احمد کی حدیث ہے سبحان اللہ اس کو تیس نے کیا ملی سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ادا سلم علیکم الیہود خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں اور کفار کے بارے میں وہ بولنے سے پہلے پہلے اس کے میں کچھ آداب آپ کو بتا دیتا ہوں پھر یہ حدیثوں کے ساتھ بات ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی کون کس کو سلام کرے کون کس کو سلام آنے والا گھر والوں کو سلام کرے گا 
एक आदमी है जो बॉस हैं कंपनी के बॉस हैं और एक साहेब हैं वॉचमैन हैं वॉचमैन खड़े हुए हैं गेट के ऊपर बॉस आ रहे हैं सलाम कौन करेगा सलाम साहब कौन सलाम करते हैं वॉचमैन बेचारा करता नहीं करा तो हो सकता उसकी ड्यूटी ही खत्म हो जाए उसी दिन हमारा दिन यह कि था नहीं आने वाले तुम बॉस रहोगे कुछ भी रहोगे तुम उनको सलाम करोगे तुम उनको सलाम करोगे इसलिए कि तुम आ रहे हो तुम आने वाले हो छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करेगी और एक हमारे पास है सवार पैदल चलने वाले को सलाम करेगा जो गाड़ी में जा रहा है वो चलने वाले को सलाम करेगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कितने अच्छे आदाब हैं टीचर जब स्कूल क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं दूसरों का मुझे इल्म नहीं कम हम से हम तो कम से कम अमल करें इन शाह जब टीचर आते हैं सारे बच्चे खड़े हो जाते जी पता नहीं क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग पता नहीं और क्या क्या बोल के वो खड़े हो जाते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है बच्चे बैठेंगे टीचर सलाम करेगा बच्चों को इन शाह टीचर इसलिए कि वो आ रहा है ये छोटी 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 चीजें हैं कितनी अच्छी चीजें हैं कितनी अच्छी पीस अमन अल्लाह की तुम पर सलामती हो अल्लाह की तुम पर नबी ने फरमाया दो भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं जो आगे बढ़कर सलाम करेगा उसको डबल अजर मिलेगा एक बार सलाम करके मुसाफा करते हैं सारी कदूरतें सारी नफरतें ऐसी हट जाती हैं एक से चार मरतबा हो गया बरसों की दुश्मनी खत्म हो जाती अल्लाह के नबी ने कहा सल्लाह वसलम अफसुस सलाम सलाम को फैलाओ अफसुस सलाम जितना फैला सकते हो फैलाओ यह गुरूर है किबर या अपने शान की नहीं है यह मोहब्बत की बात है रहा मसला दूसरे लोग जब सलाम करते हैं क्या हमें जवाब देना चाहिए इधर सलम आलिकम यहूद फ़ैन मकूल वाहदाम आलिकम यहूदी तो जो है नबी करीम वसलम को कहते थे सलाम के जवाब में कि मौत आ जाए तो उनको उल्टा वैसे ही कहा गया फकुल वाल तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह के नबी वसलम ने यहूद और नसारा के तल्लु से कहा आगे बढ़कर तुम उन्हें सलाम नहीं करो पहले पहल मत करो अगर वो तुम्हें सलाम करते हैं तो ठीक है उसका जवाब वालेकुम से तुम दे दिया करो सुबह अल्लाह और नबी करीम वसलम ने जो हब मोहब्बत को सलाम से जोड़ा है हदीस इस तरीके से अबू हरेरा रावी हदीस हैं सुबह अल्लाह हजरत अबू हरे रज तुरन अबी दाऊद बाबू शाह सलाम के अंदर यह हदीस मौजूद है अल्लाह के रसम फरमाते हैं वल्लदी नफसी बे दी कसम उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है आज के दर्श की इनशा यह आखिरी बात होगी लादतुल जन्नत हत्या तो मीनू उस वक्त तक जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा जब तक कि तुम ईमान नहीं लाओगे वाला तो मीनू हत तहाबू और उस वक्त तक तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं है जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करोगे ये दीन मोहब्बत वाला है नफरत वाला नहीं अफला अदुल्ल कुमला अमरी निदा फाल तुम तहा बब तुम मैं एक चीज बताऊं अगर तुम करोगे तो आपस में मोहब्बत फैलेगी क्या अल्लाह के नबी अफसुस सलामा भाई नबी कसरत से सलाम करो कसरत से आपस में सलाम फरिश्ते भी करते हैं जन्नत में भी करेंगे इन शाह तबारे को तला अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारे को तला ये सलामती हर मुसलमान पर अल्लाह नाजिल फरमाए अल्लाह सारी दुनिया में सलामती नाजिल फरमाए इस मुल्क में अल्लाह सलामती नाजिल फरमाए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे अल्लाह मुसलमानों को इज्जत दे अल्लाह हर मुसलमान को अल्लाह सलामती दे अल्लाह हर मुसलमान को अमन की जिंदगी अल्लाह तला अता फरमाए सारे आलम में मेरा भाई परेशान है इस मुल्क में बहुत परेशान है अल्लाह उन्हें चैन और सुकून और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए सिर्फ मुसलमानों को नहीं अल्लाह हर भाई को मेरे हर वतन के हर आदमी को हर हिंदू को हर एक को अल्लाह तला सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए अल्लाह इस मुल्क से इस बीमारी को दूर फरमाए इस करोना वायरस को दूर फरमाए अल्लाह हर मजबूर की मजबूरी को दूर करे हर परेशान की परेशानी को दूर करे यह असर के बाद का वक्त है मगरब करीब आने वाले भी है दुआ की कबूलियत का वक्त है अल्लाह तबारक तला से हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक तला जो मकरूज हैं कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी को अल्लाह आसान फरमाए अल्लाह तला जो तोहहीद से दूर हैं अल्लाह उन्हें तोहहीद पर लेकर आए जो शर्क में डूबे हुए हैं अल्लाह उनको शर्क से बचाए जो बिदात में डूबे हुए हैं अल्लाह उन्हें बिदात से बचाए अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई को मुवाहिद बनाए अल्लाह हर मुसलमान भाई को जन्नत में दाखिला आता फरमाए अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर अल्लाह तबारे को तला जमा कर दे अल्लाह हमें कुरान मजीद का हक अदा करने वाला बनाए इस कुरान को अल्लाह रोज क्यामत हमारे लिए दलील बनाए हमारे खिलाफ दलील ना बनाए अल्लाह हमारे इस की मफफरत फरमाए अल्लाह दुनिया आखिरत में उन्हें सेहत अता फरमाए उन्हें कामयाबी अता फरमाए अल्लाह हमारे वालदेन को अल्लाह सेहत अता फरमाए दुनिया आखिरत में अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए अल्लाह हमारे बुजुर्गान ने दीन को अल्लाह सेहत अता फरमाए दुनिया आखिरत में अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए हर बीमार को अल्लाह शिफा आजिला कामिला अता फरमाए हर मुसलमान को अल्लाह इसे अमल करने की तोफीक दे अल्लाह जिससे राजी हो नबी के तरीके पर हो उसमें अखलास भी शामिल हो आमीन वल्ला करीम असलकम वरहमल वबरकू